குருப்பியோ நமகா ஹரி ஓம் புருஷோத்தமராகிய முழு முதற் கடவுள் கிருஷ்ணரின் வாழ்க்கை வரலாறு அத்தியாயம் ஆறு பூதனா வதம் நந்த மகாராஜா தன் ஊருக்கு திரும்பிக் கொண்டிருந்த போது கோகுலத்தில் இடையூறுகள் நேரக்கூடும் என்று வசுதேவர் எச்சரித்ததை பற்றி எண்ணிக்கொண்டிருந்தார் நிச்சயமாக அந்த எச்சரிக்கை நட்பு முறையில் தரப்பட்டது பொய்யாக இருக்காது அதில் ஏதோ உண்மை இருக்க வேண்டும் என்று நந்தர் எண்ணினார் எனவே அச்சம் மேலிட்டு அவர் புருஷோத்தமனான முழுமுதற் கடவுளை தியானித்தார் ஆபத்தில் இருக்கும் பக்தன் கிருஷ்ணரை எண்ணுவது மிகவும் இயல்பான செயல் ஏனெனில் அவனுக்கு வேறு புகழ் எதுவும் இல்லை ஒரு குழந்தைக்கு ஆபத்து ஏற்படும் போது அது தாயிடமோ தந்தையிடமோ தஞ்சமடைகிறது அது போலவே பக்தன் எப்போதும் புருஷோத்தமனான முழுமுதற் கடவுளிடம் சரணடைந்திருக்கிறான் குறிப்பான ஒரு ஆபத்தை எதிர்நோக்கும் போது அவன் விரைவாக இறைவனை நினைக்கிறான் தனது அசுர அமைச்சர்களை கலந்தாலோசித்த பின் கோரமான வழிகளில் சிறு குழந்தைகளை கொள்ளும் செய்வினையை அறிந்த பூதனா எனும் சூனியக்காரியை அழித்து நகரங்களிலும் கிராமங்களிலும் மேய்ச்சல் நிலங்களிலும் உள்ள குழந்தைகளை கொள்ளும்படி கம்சன் உத்தரவிட்டான் இத்தகைய சூனியக்காரர்கள் கிருஷ்ணரின் புனித நாமம் உச்சாடனம் செய்யப்படாத அல்லது கேட்கப்படாத இடங்களில் மட்டுமே தம் செய்வினையை நிறைவேற்ற முடியும் கிருஷ்ணரின் புனித நாமம் பேசப்படும் இடங்களில் அது கவனமின்றி இருந்தாலும் கூட சூனியக்காரர்கள் பேய்கள் துர்ச்சம்பவங்கள் போன்றவை எல்லாம் உடனே விலகி போகும் என்று கூறப்படுகிறது கிருஷ்ணரின் புனித நாமம் மிகுந்த அக்கறையுடன் உச்சாடனம் செய்யப்படும் இடங்களில் அதுவும் முழுமுதற் கடவுளாகிய கிருஷ்ணர் தாமே வசித்த விருந்தாவனத்தில் இது நிச்சயமான உண்மை எனவே நந்தரின் சந்தேகங்கள் அவர் கிருஷ்ணரிடம் கொண்டிருந்த அன்பின் காரணமாக எழுந்தவை பூதனா சில சக்திகளை பெற்றிருந்தாலும் உண்மையில் அவளின் நடவடிக்கைகள் காரணமாக பெரும் அபாயம் எதுவும் நேர்வதற்கு வாய்ப்பிருந்திருக்கவில்லை இப்படிப்பட்ட சூனியக்காரிகள் கேசரி என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள் அவர்கள் ஆகாயத்தில் பறக்கக்கூடியவர்கள் என்பது பொருள் இந்தியாவின் வடமேற்கு பகுதியின் உட்பிரதேசங்களில் இந்த சூன்யக்கலை இப்போதும் பழக்கத்தில் உள்ளது வீழ்த்தப்பட்ட மரத்தின் கிளை மேல் உட்கார்ந்து கொண்டு இவர்கள் இடம் விட்டு இடம் பறந்து செல்ல முடியும் பூதனா இந்த சூன்ய கலையை அறிந்திருந்ததால் பாகவதத்தில் அவள் கேசரி என்று அழைக்கப்படுகிறாள் நந்த மகாராஜாவின் அரண்மனை இருந்த கோகுல பகுதிக்குள் பூதனா அனுமதியின்றி பிரவேசித்தாள் தன்னை ஒரு அழகிய பெண்ணாக உருமாற்றி கொண்டு அன்னை யசோதையின் வீட்டிற்குள் அவள் நுழைந்தாள் எடுப்பான எடுப்பும் அழகிய உயர்ந்த மார்பும் காதணிகளும் மலர்களும் சூடிய கேசமும் அவளது அழகை எடுத்து காட்டின இடை சிறுத்திருந்ததால் அவள் மிக அழகாக தோன்றினாள் அழகிய பார்வைகளாலும் புன்னகையுடன் கூடிய முகத்தாலும் அவள் விருந்தாவனவாசிகளின் உள்ளத்தை கொள்ளை கொண்டாள் லக்குமியே கையில் தாமரை பூவுடன் விருந்தாவனத்திற்கு வந்திருப்பதாக ஏதுமறியாத கோபியர்கள் எண்ணினார்கள் அவள் தனது கணவரான கிருஷ்ணரை நேரில் காண வந்திருப்பதாக அவர்கள் எண்ணினார்கள் அவளின் நேர்த்தையான அழகின் காரணமாக யாரும் அவளை தடுக்கவில்லை எனவே அவளால் நந்த மகாராஜாவின் அரண்மனைக்குள் எளிதில் புக முடிந்தது பல குழந்தைகளை கொன்றிருந்த பூதனா கிருஷ்ணராகிய குழந்தை ஒரு சிறு படுக்கையில் கிடந்ததை கண்டால் அக்குழந்தை இணையற்ற சக்திகளை தன்னில் மறைத்து கொண்டிருந்ததை அவள் உடனடியாக உணர்ந்தாள் பிரபஞ்சம் முழுவதையும் உடனடியாக அழிக்கக்கூடிய சக்தி இக்குழந்தையிடம் உள்ளது என்று பூதனா எண்ணினாள் பூதனா இவ்வாறு புரிந்து கொண்டது குறிப்பிடத்தக்கது புருஷோத்தமன் எனும் முழுமுதற் கடவுளாகிய கிருஷ்ணர் ஒவ்வொருவருக்கும் தேவையான அறிவை அளிக்கிறார் மறதியையும் அவரே ஏற்படுத்துகிறார் என்பது பகவத்கீதையில் கூறப்பட்டுள்ளது நந்த மகாராஜாவின் அரண்மனையில் தான் பார்த்து கொண்டிருந்த குழந்தை புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுளே என்று பூதனா உடனடியாக தெரிந்து கொண்டால் சிறு குழந்தையாக அவர் படுத்திருந்தார் அதனால் அவர் சக்தியில் குறைந்திருந்தார் என்று அர்த்தமில்லை கடவுள் வழிபாடு கடவுளுக்கு மனித பண்புகளை கற்பிக்கிறது என்ற பௌதிக கோட்பாடு சரியானதல்ல தியானத்தினாலும் தவங்களினாலும் எந்த உயிர் வாழியும் கடவுளாக முடியாது 
கடவுள் எப்போதும் கடவுளே குழந்தை கிருஷ்ணர் வளர்ச்சி அடைந்த இளைஞனுக்கு சமமான முழுமையை உடையவர் உயிர் வாழி முன்பு கடவுளாக இருந்தார் என்றும் அப்போது மாயையில் மூழ்கி இருக்கிறார் என்றும் மாயாவத கொள்கை போதிக்கிறது எனவே அவர் தற்போது கடவுளாக இல்லை ஆனால் மாயையிலிருந்து விடுதலை பெற்றதும் மீண்டும் கடவுளாகிறார் என்றும் அவர்கள் கூறுகிறார்கள் இந்த கோட்பாடு நுண்ணிய உயிரினங்களுக்கு பொருந்தாது உயிர் வாழிகள் முழுமுதற் கடவுளின் நுண்ணிய பகுதிகள் அல்லது அந்த உன்னத நெருப்பின் சிறு பொறிகள் ஆனால் அவர்கள் மூல நெருப்பான கிருஷ்ணராக்க மாட்டார்கள் தேவகி வசுதேவரின் மனையில் தோன்றிய பொழுதிலிருந்தே அவர் புருஷோத்தமனான முழுமுதற் கடவுளாகவே திகழ்கிறார் சிறு குழந்தையின் இயல்பையொட்டி கிருஷ்ணர் தம் கண்களை மூடிக்கொண்டார் இப்போது அவர் கண்களை மூடிக்கொண்டதை பக்தர்கள் பலவிதமான கோணங்களிலிருந்து விமர்சிக்கிறார்கள் பல குழந்தைகளை கொன்றுவிட்டு இப்போது தன்னை கொள்ள வந்திருக்கும் பூதனாவின் முகத்தை அவர் பார்க்க விரும்பவில்லை என்று சிலர் கூறுகிறார்கள் மற்றும் சிலர் கிருஷ்ணர் அவளுக்கு அசாதாரணமான செய்தி எதையோ தந்து கொண்டிருந்ததால் அவள் பயப்படாமல் இருக்கும்படி தன் கண்களை மூடிக்கொண்டிருந்தார் என்று கூறுகிறார்கள் மற்றும் சிலரின் விளக்கமாவது அசுரர்களை அழித்து பக்தர்களை காப்பாற்றுவதற்காக கிருஷ்ணர் தோன்றினார் இது பகவத்கீதையில் பரித்ராணாய சாது நாம் வினாச்சாய சதுஷ்கிருதாம் என்று கூறப்படுகிறது முதலில் கொல்லப்பட்ட அசுரன் ஒரு பெண் வேத நியமங்களின்படி பெண் பிராமணர்கள் பசு குழந்தை ஆகியவற்றை கொள்வது கூடாது பூதனா எனும் அரக்கியை கிருஷ்ணர் கொல்ல வேண்டியது அத்தியாவசியமாயிற்று வேத சாஸ்திரங்களின்படி ஒரு பெண்ணை கொள்வது கூடாதாகையால் கண்ணை மூடிக்கொள்வதை தவிர கிருஷ்ணருக்கு வேறு வழி இல்லை கிருஷ்ணர் பூதனாவை தனது செவிலியாக கருதினார் எனவே கண்களை மூடிக்கொண்டார் என்பது மற்றொரு விளக்கம் கிருஷ்ணருக்கு பாலூட்ட பூதனா வந்தாள் பூதனா தன்னை கொல்ல வந்திருப்பதை அறிந்தும் கிருஷ்ணர் அவளை தன் செவிலியாக அதாவது தாயாக கருதினார் வேத கருத்துகளின்படி ஏழு வகையான தாய்மார்கள் உள்ளனர் உண்மையான தாய் குருவின் மனைவி அரசனின் மனைவி பிராமணனின் மனைவி பசு செவிலி பூமி தாய் பூதனா தன்னை மடியில் எடுத்து பாலூட்ட வந்ததால் கிருஷ்ணர் அவளை தன் தாய்மார்களில் உறுதியாக ஏற்றுக்கொண்டார் அவர் கண்களை மூடிக்கொண்டதற்கு மற்றொரு காரணமாக இது கூறப்படுகிறது செவிலியான தாயை அவர் கொல்ல வேண்டியதாயிருந்தது ஆனால் அவர் தன் வளர்ப்பு தாயை கொன்றதற்கும் உண்மையான தாய் அல்லது வளர்ப்பு தாயான யசோதையிடம் அன்பு செலுத்தியதற்கும் வேறுபாடு இல்லை பூதனாவும் தாயாகவே கருதப்பட்டு யசோதைக்கு சமமான மதிப்பை பெற்றாள் என்று வேதங்கள் தரும் தகவல்களிலிருந்து அறியப்படுகிறது ஜடவுலகிலிருந்து யசோதைக்கு முக்தி அளிக்கப்பட்டது போலவே பூதனாவுக்கும் முக்தி அளிக்கப்பட்டது குழந்தை கிருஷ்ணர் கண்களை மூடியவுடன் பூதனா அவரை தன் மடியில் எடுத்துக்கொண்டாள் மரணத்தை குழந்தையாக மடியில் தாங்கி இருந்ததை பூதனா உணரவில்லை பாம்பை கயிறின்று தவறாக காண்பவன் மரணத்துக்கு ஆளாகிறான் அது போலவே கிருஷ்ணரிடம் வருவதற்கு முன்பு பூதனா பல குழந்தைகளை கொன்றிருந்தாள் ஆனால் இப்போது அவள் தன்னை கொள்ளக்கூடிய பாம்பை தாங்கியிருந்தாள் பூதனா குழந்தை கிருஷ்ணரை மடியில் வைத்து கொண்ட போது யசோதையும் ரோகிணியும் அங்கிருந்தார்கள் ஆனால் அவள் மிகவும் அழகாக அலங்கரித்துக் கொண்டிருந்ததால் தாயன்புடன் நடந்து கொண்டதாலும் அவளை அவர்கள் தடுக்கவில்லை அழகு செய்யப்பட்ட உரையினுள் இருக்கும் வாழ் அவள் என்பதை அவர்கள் அறிந்திருக்கவில்லை பூதனா மிகவும் சக்தி வாய்ந்த விஷத்தை தன் மார்பில் பூசிக்கொண்டிருந்தாள் குழந்தையை மடியில் எடுத்தவுடன் மார்பு காம்பை குழந்தையின் வாயில் அழுத்தினாள் மார்பை உறிஞ்சியதும் குழந்தை இறந்துவிடும் என்று நினைத்தாள் ஆனால் குழந்தை கிருஷ்ணர் கோபத்துடன் மிக வேகமாக காம்பை பற்றினார் விஷம் கலந்த பாலுடன் அவளின் உயிரையும் சேர்த்து உறிஞ்சினார் அதாவது கிருஷ்ணர் அவளது பாலை உறிஞ்சி அவளை கொன்றார் அவளது செய்கையை ஒரு தாயுடையதாக ஏற்றுக்கொண்டு அவளது விருப்பத்தை பூர்த்தி செய்தார் ஆனால் அவள் தனது அரக்கத்தனத்தை மேலும் செயல்படுத்தாமல் இருப்பதற்காக அவளை உடனே கொன்றார் அந்த அரக்கி கிருஷ்ணரால் கொல்லப்பட்டமையால் முக்தி பெற்றாள் அவளது உயிர் மூச்சை கிருஷ்ணர் உறிஞ்சியதால் பூதனா தரையில் விழுந்து கைகளையும் கால்களையும் அகல பரப்பிக்கொண்டு குழந்தையே என்னை விட்டுவிடு என்னை விட்டுவிடு 
என்று அலறினாள் அவள் உரத்த குரலில் அழுது உயர்த்து போனதால் அவளின் உடல் முழுவதும் ஈரமாயிற்று பலமாக அலறியபடி அவள் உயிர் நீத்த போது பூமியிலும் ஆகாயத்திலும் எல்லா திசைகளிலும் பயங்கரமான அதிர்வு ஏற்பட்டது இடிகள் விழுவதாக மக்கள் எண்ணினார்கள் பூதனா எனும் சூன்யக்காரியின் வேஷம் கலைந்து அவளின் அரைக்கு உருவம் வெளிப்பட்டது அவள் அச்சந்தரும் தனது வாயை திறந்து கைகளையும் கால்களையும் விரிய பரப்பினாள் இந்திரனின் வஜ்ராயுதத்தால் தாக்குண்ட விராடாசுரனை போல் அவள் விழுந்தாள் அவளின் நீண்ட தலைமயிர் உடலெங்கும் விரிந்து கிடந்தது வீழ்ச்சியடைந்த உடல் பனிரெண்டு மைல்கள் நீளம் வரை எட்டி வழி இருந்த மரங்களை எல்லாம் தகர்த்தது மலை போன்று அவளது உடலை கண்டவர்கள் பிரமித்து போனார்கள் அவளின் பற்கள் உழப்பட்ட தெருக்களை போலவும் நாசி துவாரங்கள் மலை குகைகளை போலவும் தோற்றமளித்தன அவளின் மார்பகங்கள் சிறு குன்றுகளை போலவும் முடி அகன்ற சிவப்பான செடி புதர்களை போலவும் காணப்பட்டன அவளின் கண்கள் ஆழமற்ற கிணறுகளைப் போலவும் இரு தொடைகளும் ஒரு ஆற்றின் இரு கரைகள் போலவும் இரு கைகளும் பலமாக கட்டப்பட்ட பாலங்களைப் போலவும் வயிறு காய்ந்து போன ஏரி போலவும் காணப்பட்டன இதை கண்ட ஆயர்களும் ஆய்ச்சியரும் வியப்பும் பிரம்மிப்பும் அடைந்தார்கள் அவள் விழுந்ததினால் ஏற்பட்ட பேரொளி அவர்களது மூளைகளையும் காதுகளையும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியது பூதனாவின் மடியில் குழந்தையான கிருஷ்ணர் பயமின்றி விளையாடி கொண்டிருந்ததை கண்ட கோபியர் விரைந்து வந்து அவரை தூக்கிக் கொண்டார்கள் அன்னை யசோதா ரோகிணி மற்றும் வயதில் பெரியவர்களான கோபியர்கள் பசுவின் வாளை பிடித்து குழந்தையின் உடலை சுற்றி திருஷ்டி கழித்தார்கள் பசுவின் சிறுநீரால் குழந்தையை குளிப்பாட்டினார்கள் கன்றுகளின் பாத தூளிகளை குழந்தையின் உடல் மீது தூவினார்கள் இவையெல்லாம் கிருஷ்ணருக்கு மேலும் இடர்கள் வராமல் பாதுகாப்பதற்காக செய்யப்பட்டன குடும்பத்தில் பசு எவ்வளவு முக்கியமான இடம் வகிக்கிறது என்பதை இந்நிகழ்ச்சி தெளிவாக எடுத்து காட்டுகிறது சமுதாயத்துக்கும் உயிரினங்களுக்கும் பசுக்கள் எவ்வளவு அத்தியாவசியமானவை என்பதையும் குறிக்கிறது கிருஷ்ணரின் பரமான தேகத்துக்கு எத்தகைய பாதுகாப்பும் தேவையில்லை ஆனால் பசுவின் முக்கியத்துவத்தை நாம் உணரும்படியாக அவரது உடல் பசுவின் சாணத்தால் பூசப்பட்டு பசுவின் சிறுநீரால் கழுவப்பட்டு பசுக்களின் பாத தூளிகளால் தெளிக்கப்பட்டது புனிதப்படுத்தப்படுவதற்கான இந்நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு கோபியர் அன்னை யசோதா மற்றும் ரோகிணியின் தலைமையில் கிருஷ்ணரின் உடலை எல்லா தீங்குகளில் நின்றும் காப்பாற்றுவதற்காக விஷ்ணுவின் பனிரெண்டு நாமங்களை ஜபித்தார்கள் அவர்கள் கை கால்களை கழுவிக்கொண்டு மூன்று முறை தண்ணீர் உறிஞ்சினார்கள் மந்திரங்களை உச்சாடனம் செய்வதற்கு முன்பாக இவ்வாறு செய்வது வழக்கம் அவர்கள் பின்வருமாறு உச்சாடனம் செய்தார்கள் அன்புள்ள கிருஷ்ணா மணிவண்ணா என அழைக்கப்படும் பகவான் உமது தொடைகளை காப்பாற்றட்டும் யக்ஞர் என்றறியப்படும் விஷ்ணு உமது கால்களை காப்பாற்றட்டும் அச்சுதர் உமது கைகளையும் ஹயக்ரீவர் உமது வயிற்றையும் கேசவர் உமது இதயத்தையும் விஷ்ணு உமது கரங்களையும் உருக்கிரமர் உமது முகத்தையும் ஈஸ்வரர் உமது தலையையும் சக்கரத்தார் உமது முன்பாகத்தையும் கதாதரர் உமது முதுகையும் கையில் வில்லேந்திய மதுசூதனன் உமது கண் பார்வையையும் விஷ்ணு தமது சங்கினால் உமது இடது புறத்தையும் உபேந்திரராகிய முழுமுதற் கடவுள் மேலிருந்து தாரக்ஷயர் பூமிக்கு கீழிருந்தும் ஹலாதரர் உம்மை எல்லா பக்கங்களிலிருந்தும் ருஷிகேஷர் என பெயர் பெற்ற முழுமுதற் கடவுள் உமது புலன்களையும் நாராயணர் உமது மூச்சையும் ஸ்வேத தீபத்தின் அதிகாரியான நாராயணர் உமது இதயத்தையும் யோகேஸ்வரர் உமது மனதையும் பிரஷ்னி கர்பர் உமது புத்தியையும் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் உமது ஆத்மாவையும் காப்பாற்றட்டும் நீர் விளையாடும் போது கோவிந்தர் உம்மை எல்லா பக்கங்களிலிருந்தும் காப்பாற்றட்டும் நீர் உறங்கும் போது மாதவர் எல்லா அபாயங்களிலிருந்தும் உம்மை காப்பாற்றட்டும் நீர் செயற்படும் போது விழுந்து விடாமல் வைகுண்டத்தின் அதிபதி உம்மை காப்பாற்றட்டும் நீர் உட்கார்ந்திருக்கும் போது வைகுண்டாதிபதி உமக்கு எல்லா பாதுகாப்புகளையும் அளிக்கட்டும் நீர் உண்ணும் போது யஜ்ஞங்களின் அதிபதி உம்மை காப்பாற்றட்டும் இப்படியாக குழந்தை கிருஷ்ணரின் உடலின் பாகங்களை காப்பாற்றும்படி அன்னை யசோதை விஷ்ணுவின் பல்வேறான நாமங்களை உச்சரித்து துதித்தாள் பல வகையான துராத்மாக்களும் 
பேய்களும் குழந்தைகளுக்கு தீங்கு செய்யாமல் பாதுகாப்பதில் யசோதை தீவிரமாயிருந்தாள் அவை யாவன தாக்கினிகள் யாது தாணிகள் குஷ்மாண்டாக்கள் யக்ஷர்கள் ராட்சசர்கள் விநாயகர் கொடரா ரேவதி ஜியேஷ்டா பூதனா மாதருகர்கள் உண்மாண்டர்கள் இவை போன்ற மேலும் பல கொடிய ஆவிகள் இவை மக்களை தம் உண்மை இருப்பை மறக்க செய்து அவர்களின் பிராண வாயுவிற்கும் புலன்களுக்கும் தொல்லை விளைவிக்கின்றன சில வேலைகளில் அவை சொப்பனங்களில் தோன்றி நிலை குலைய செய்கின்றன சில வேலைகளில் அவை முதிர்ந்த பெண்ணாக வந்து குழந்தைகளின் இரத்தத்தை குடிக்கின்றன ஆனால் இந்த தீய ஆவிகள் எல்லாம் கடவுளின் புனித நாமம் இசைக்கப்படும் இடங்களில் இருக்க முடியாது பசுவின் முக்கியத்துவத்தையும் விஷ்ணுவின் நாமங்களின் மகிமைகளையும் பற்றி வேத நூல்களில் கூறப்பட்டிருந்த செய்திகளில் யசோதைக்கு முழு நம்பிக்கை ஏற்பட்டிருந்தது எனவே கிருஷ்ணரை காப்பாற்றும் பொருட்டு அவள் பசுக்களையும் விஷ்ணுவின் நாமங்களையும் தஞ்சமடைந்திருக்கிறாள் அவள் குழந்தையை காப்பாற்றுவதற்காக விஷ்ணுவின் எல்லா நாமங்களையும் ஜபித்தாள் சந்திர காலத்தின் ஆரம்பத்திலிருந்தே பசுக்களை பராமரிப்பது மற்றும் விஷ்ணுவின் நாமங்களை ஜபிப்பது ஆகிய வேத ஆச்சாரங்களால் மக்கள் பயனடைந்திருக்கிறார்கள் இப்போதும் வேத முறைகளை கடைபிடிப்பவர்கள் குறிப்பாக கிரகஸ்தர்கள் குறைந்தபட்சம் பனிரெண்டு பசுக்களாவது வைத்திருக்கிறார்கள் வீட்டில் விஷ்ணுவின் விக்கிரகத்தை பிரதிஷ்டை செய்து வணங்குகிறார்கள் வயதில் மிகுந்த கோபியர்கள் கிருஷ்ணரிடம் தமக்கிருந்த அபரிவிதமான அன்பின் காரணமாக அவரை காப்பாற்ற விரும்பினார்கள் ஆனால் அதற்கு தேவை இருக்கவில்லை ஏனெனில் ஏற்கனவே அவர் தன்னைத்தானே காப்பாற்றி கொண்டிருந்தார் முழுமுதற் கடவுளாகிய கிருஷ்ணர் குழந்தையாக வந்து விளையாடி கொண்டிருந்தார் என்பதை அவர்கள் அறியார்கள் குழந்தையை காப்பாற்றுவதற்கான சடங்குகளை நிறைவேற்றிய பின்னர் அன்னை யசோதை குழந்தையை எடுத்து தானே பாலூட்டினாள் விஷ்ணு மந்திரத்தை உச்சரித்திருப்பதால் குழந்தை பாதுகாப்பாக இருப்பான் என்ற நம்பிக்கை யசோதைக்கு ஏற்பட்டிருந்தது அது சமயம் மதுராவுக்கு வரிப்பணம் செலுத்த சென்றிருந்த கோபாலர்கள் ஊருக்கு திரும்பிய போது பூதனாவின் மலை போன்ற உடல் விழுந்து கிடந்ததை கண்டு ஆச்சரியப்பட்டார்கள் வசுதேவர் எச்சரித்ததை நந்த மகாராஜா எண்ணி பார்த்தார் வசுதேவர் மா முனிவராகவோ யோகியாகவோ இருக்க வேண்டும் இல்லாவிடில் பிருந்தாவனத்தின் தாம் இல்லாத போது நடக்கவிருந்ததை வசுதேவர் எப்படி முன்கூட்டியே கூறியிருக்க கூடும் இவ்வாறு நந்த மகாராஜா எண்ணினார் பின்னர் விரஜவாசிகள் பூதனாவின் பெரு உடலை துண்டுமிட்டு ஓரிடத்தில் குவித்து விறகு கட்டைகளை அடுக்கி அதற்கு தீ மூட்டினார்கள் பூதனாவின் உடல் எரிந்த போது அதிலிருந்து நறுமணம் வெளிப்பட்டது அந்த நறுமணம் அவள் கிருஷ்ணரால் கொல்லப்பட்டதன் காரணமாக ஏற்பட்டது அரக்கி பூதனாவின் பாவங்களை எல்லாம் கழுவப்பட்டு அவள் தெய்வீகமான உடலை பெற்றாள் என்பது இதன் பொருள் முழுமுதற் கடவுளாகிய கிருஷ்ணர் எவ்வளவு நல்லவர் என்பது இதனால் தெரிய வருகிறது கிருஷ்ணரை கொல்ல வந்த பூதனாவின் பாலை அவர் வாய் வைத்து உறிஞ்சியதால் அவள் உடனே புனிதமடைந்தது மட்டுமின்றி அவளது உடல் பரமான தன்மையையும் பெற்றது சிறு குழந்தைகளை கொள்வதையே அவள் தொழிலாக கொண்டிருந்தாள் அவள் விரும்பியதெல்லாம் இரத்தம் மட்டுமே கிருஷ்ணரிடம் அவள் பகைமை கொண்டிருந்தாலும் தனது பாலை அவருக்கு அவள் ஊட்டியதால் முக்தியடைந்தாள் அப்படியானால் அவருக்கு தாய் தந்தையாக அமைந்து அன்புடன் சேவை செய்பவர்கள் எப்படிப்பட்ட நலன்களை பெறலாம் புனிதமான பக்தர்கள் மிகுந்த அன்புடனும் பிரியத்துடனும் கிருஷ்ணருக்கு எப்போதும் சேவை செய்கிறார்கள் ஏனெனில் அவர் முழுமுதற் கடவுள் ஒவ்வொரு உயிர் வாழியிலும் உரையும் பரமாத்மா எனவே பகவானின் சேவையில் செலவிடப்படும் சிறு முயற்சியும் ஒருவருக்கு பரமான பெரு நன்மையை பெற்றுத்தரும் என்ற முடிவுக்கு நாம் வருகிறோம் பகவத்கீதையில் இது விளக்கப்பட்டுள்ளது ஸ்வல்பம் அப்பியசிய தர்மசிய திராயதே மகதோ பயாத் தெரிந்தோ தெரியாமலோ கிருஷ்ணருக்கு ஆற்றப்படும் சிறு சேவையும் மிக உயர்ந்த நன்மையை தருகிறது கிருஷ்ண உணர்வில் பக்தி தொண்டாற்றுவதன் மகிமை அவ்வளவு உயர்ந்தது ஒரு மரத்தின் இலையை இலையும் மலர்களையும் பறித்து கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணித்து வணங்கினால் அம்மரத்தில் அடைப்பட்டிருக்கும் உயிராத்மாவும் நன்மையடைகிறது மலர்களும் பழங்களும் கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிக்கப்படும் போது அவற்றை தாங்கி இருந்த மரமும் நன்மை பெறுகிறது இவ்வாறு அர்ச்சனை முறையால் எல்லாரும் பயன்பெறுகிறார்கள் 
பிரம்மனும் சிவனும் கிருஷ்ணரை வழிபடும் போது அவர் குழந்தையாக மடியில் விளையாடும் பாகியத்தை பூதனா பெற்றால் மகா முனிவர்களும் பக்தர்களும் வணங்கும் பதார விந்தங்கள் பூதனாவின் உடலில் பட்டது மக்கள் கிருஷ்ணரை வழிபட்டு அவருக்கு உணவு நிவேதனம் செய்கிறார்கள் ஆனால் பூதனாவின் உடலில் இருந்து கிருஷ்ணர் பாலை தாமே உறிஞ்சி குடித்தார் பகைமை நிலையிலிருந்த ஏதோ ஒன்றை கிருஷ்ணருக்கு அளித்த பூதனா இவ்வளவு உயர்ந்த நலனை பெற்றாள் என்றால் அன்புடனும் பிரியத்துடனும் கிருஷ்ணரை வழிபடுவதால் ஏற்படும் நன்மையை எப்படி அளந்து கூற முடியும் வேறெந்த காரணத்திற்காக இல்லை என்றாலும் இவ்வளவு பெரிய நன்மை கிடைக்கிறது என்பதற்காகவாவது கிருஷ்ணரை வழிபட வேண்டும் பூதனா ஒரு துராத்மாவாக இருந்தாலும் முழுமுதற் கடவுளின் தாய்க்குரிய உயர்வை பெற்றால் கிருஷ்ணருக்கு பாலூட்டிய பசுக்களும் கோபியரும் இதுபோலவே உயர்ந்த நிலையை எய்தினார்கள் என்பது திண்ணம் பௌதிக நலன்கள் முதல் முக்தி வரை எல்லா நன்மைகளையும் கிருஷ்ணர் வழங்க வல்லவர் பூதனாவின் உடலில் பாலை கிருஷ்ணர் நீண்ட நேரம் உறிஞ்சியதால் அவள் முக்தியை பெற்றாள் என்பதில் எவ்வித ஐயமும் இருக்க முடியாது அப்படி இருக்க கிருஷ்ணரிடம் அளவற்ற அன்பை செலுத்திய கோபியர் முக்தி நிலையை அடைந்தார்கள் என்பதில் சந்தேகம் என்ன விருந்தாவனத்தில் அன்புடனும் பிரியத்துடனும் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்த கோபியரும் கோபாலர்களும் பசுக்களும் ஜட இருப்பின் துயர நிலையிலிருந்து விடப்பட்ட முக்தி அடைந்தார்கள் என்பதில் எல்லவும் சந்தேகமில்லை பூதனாவின் உடல் எரியும் போது வெளிப்பட்ட நறுமணத்தை நுகர்ந்த விருந்தாவனவாசிகள் இந்த நறுமணம் எங்கிருந்து வருகிறது என்று ஒருவரை ஒருவர் கேட்டுக்கொண்டார்கள் இவ்வாறு பேசிக் கொண்ட போது நறுமணம் எரியும் பூதனாவின் உடலிலிருந்து வந்ததென்பதை அறிந்தார்கள் கிருஷ்ணரிடம் மிகுந்த வாஞ்சை கொண்டிருந்த அம்மக்கள் அவர் பூதனாவினும் அரக்கியை கொன்றார் என்பதை அறிந்தபோது அவரை மனமாற வாழ்த்தினார்கள் பூதனாவை எரித்த பின் நந்த மகாராஜா வீட்டிற்கு வந்து குழந்தை கிருஷ்ணரை தம் மடியில் எடுத்து வைத்து கொண்டு உச்சி முகர்ந்தார் நடக்கவிருந்த பெரும் விபத்திலிருந்து குழந்தை தப்பியதை எண்ணி அவர் மிகுந்த திருப்தி அடைந்தார் கிருஷ்ணர் பூதனாவை கொன்றதை பற்றிய வர்ணனையை கேட்பவர்கள் எல்லா நலன்களையும் பெறுவார்கள் பக்தி வேதாந்தர் எழுதிய கிருஷ்ணர் எனும் இந்நூலின் ஆறாவது அத்தியாயம் பூதனாவதம் முடிவடைகிறது